Привет, друзья! Кит Хиробаяси родился 17 сентября 1959 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Его мать японка, а отец американец шотландского происхождения. Изучал кунг-фу, таквандо и карате, а в возрасте 21 года даже уехал в Китай, чтобы там под присмотром персонального тренера оттачивать свое мастерство. С 1983 года он стал участвовать в соревнованиях, сходу заняв второе место в дисциплине демонстрации умения обращаться с оружием. Всего за годы спортивной карьеры Кук выиграл 6 чемпионств Америки и 5 раз становился чемпионом мира по карате. В конце 80-х Кит стал понемногу заканчиваться спортивной карьерой и решил попробовать себя в кино. Первым его фильмом стал «Спинорог Пикассо», где он получил крошечную роль. Навыки владения боевыми искусствами ему довелось показать в «Короле боксеров, который вышел в 1990 году. Там он сыграл учителя полицейского, который расследует загадочные убийства, происходящие на съемках фильма. После этого была пара проходных ролей, и вот в 1995 году Кит попадает к режиссеру Полу Андерс, который снимает Mortal Kombat. Фильм по мотивам компьютерной игры тогда был большой редкостью. Роль у Кука была небольшая, он сыграл рептилию. Однако его бой с Люкангом запомнился многим своей зрелищностью. Кстати, Робин Шу, игравший Люканга, в этом поединке сломал пару ребер. Единственная главная роль у актера в фильме – человек против киборга Альберта Пьюна. Также играет саб без маски в провальной второй части «Смертельной битвы», после чего недолгая кинокарьера начинает сходить на нет. Бои с участием Кука часто превосходили по качеству и красоте бои с участием главных героев фильма. Кит одним из первых стал практиковать в фильмах тройной удар ногами в воздухе по противнику, что, естественно, вызывало восторг поклонников. В настоящее время Кук в основном занят тем, что обучает боевым искусствам других людей. Он живет в Лос-Анджелесе со своей женой и сыном. Кит Кук – талантливый инструктор, щедро делящийся своими знаниями с учениками. В 1994 году открывает свою студию в Америке. В ней он занимается программами оздоровления сердца и обучением детей карате. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.